Сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Она горела столько раз, росла на зале, тянулась к небу дерево, И только небу верила, А кроме неба верила на труженной земле. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москву рябиной красили, Дубы стояли князями, Но не они, а ясени Без спросу росли. Москва не зря надеется, Что вся в листу оденется, Москва найдет для деревца Хоть краешек земли. Александра, Александра, Что там вьется перед нами? Это ясень семенами Крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским Приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, Он надышится Москвой. Конечно, видела. Ну и что, и нету? Нету. Борисенко, к тебе пришли. Кать, ну ничего. Поработаешь, позанимаешься, и уж тогда на следующий год обязательно. О, какие люди! И без охраны. Не расстраивайся, Екатерина. Я не расстраиваюсь. Не расстраивайся. Два балла, надо же. Два балла, а? Я все равно поступлю. А кто спорит? В институте до каких лет принимаю? До 35? У тебя еще уйма попыток. Ты хоть бы клубник с себя сняла. А то сейчас Коля придет. Мы с ним сегодня в концерт идем. В концерт. Тетеха, два года в Москве живешь. В концерт. Ой, нельзя, нельзя. Можно, нельзя. можно. Ну, можно, ну, можно, войдите. Ну, Люд. Здрасте. Добрый вечер. Что это с вами? А, это вы меня в краску вогнали. Извините. Куда вы? Извините. Коль, Коля! Коль, подожди, я сейчас! 
то, что его пугает, что он у меня такой скромный. Да, интеллектом явно не изуродован. И стоил тебе в Москву ехать, такого ты и в деревню себе могла бы найти. Я пошла. Счастлива. Ну ты что испугался-то? Это маска из клубники для цвета лица. Понял? Ну, придумали. Имей в виду Буянова. В 12 дверь на засов. Да мы раньше, мы в концерт идем. Э, э, в концерт. Тоже москвич называется. А чё? Общежитие слушает. Да, здрасте. Какой Людмилу? Здесь Людмил много. А, ах, вам Людмилочку? Сейчас, сейчас. Она, знаете, в ванную принимает. Минуточку. Свиридова! Люда! Скорей! К телефону! К телефону! Скорей! Люда, тебя! Вы слушайте, минуточку, она уже вытирается. Я сказала, что ты в ванной. Я слушаю. Кто, Вадик? Как же, помню, помню. Какое общежитие? А, это у нас бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска приехали, так она нашу квартиру общежитием стала называть. Люд, ты знаешь, я... Да-да, прямо все в Москву лезут, будто она резиновая. Сегодня не могу, сегодня папа день рождения. Завтра? Ну, хорошо, я сама позвоню вам завтра. А то я весь день в институте буду, ага. Ну, чао. Общежитие. Ну, откуда же я знала-то? Вы можете говорить просто, hello. Как? Сейчас запишу. Судьба, как ракета, летит по параболе. Обычно во мраке и реже по радуге Жил огненно рыжий художник Гоген Богема, А в прошлом торговый агент, что в бур королевской Попасть из Монмартра он дал руголя. Через яву Суматры унесся, Забыв сумасшествие денег, куда занижен, И дерьмо Академии он преодолел. Ничего не поняла. А толк-то? Пять лет над учебниками горбатиться, чтобы потом за тысячу рублей в месяц на заводе вкалывать? Нет, это не жизнь. Ну, а тут Тони не жизнь, и у меня не жизнь. Ну, а что тогда жизнь-то? Прекратите обниматься. Вы что, забыли, что находится в общественном месте? И наука какая-то скучная, химия. Одни только формулы. Ничего ты не понимаешь. Химия – это будущее человечества. Будущее? Ты лучше о настоящем подумай. Слышь, девчонки, может, сейчас… Давай, давай, тупой, тупой. А, ну, извините. А что это так? Ребята, вроде ничего. Вот именно что, ничего. Лимитчики вроде нас с тобой за версту видно. Нет, полюбить-то королеву, проиграть так миллион. Видела, какой мир, да? Mm -hmm. Ой, обожаю конюхова. Ой, где? Вон, вон, ну ты помнишь его в этом фильме? Ага. Вот это жизнь, вот это счастье, поняла? Ага. Юматов. Привет. Привет. А ты чего здесь торчишь? Да вот не она обещала вынести пропуски и до сих пор нет. Что ж ты мне не позвонил? Да. Сейчас что-нибудь придумаю, подожди. А вы что, тоже артист, да? Да, начинающий. Познават, начинаете. А как ваша фамилия? Моя фамилия вам ни о чем не говорит. Ну, все-таки скажите, пожалуйста. Смахтуновский. Ну?
Сама, что ли, разобралась? А что ж, наладчик ваш, что ли, ждать до вечера? С наладчиками сейчас туго. Молодец. Молодец. чтобы ты в воскресенье к нам на дачу приехала. Тось! Ты чего молчишь-то? Потому что не надо, Коль. Почему это не надо? Да боится она. Чего бояться -то? Страшно. Ну, возьми на первый раз девчонок. Веселее будет. Да им полезным воздухом подышать. Свиридова, минуточку. Ты думаешь платить профсоюзный взнос? Сколько можно за тобой денег? Ну, ну отстань от меня, Марик. Сколько у тебя не заплачешь? Ну, что ты здесь мне пристанешь? Ой, не мешай, ну, пристань ко мне. Ко мне пристань. Смиридо, успокой ты мою нервную систему. Ну скажи, когда ты наконец заплатишь? Ну что мне, на колени перед тобой стоишь. Не шведу мы сейчас. Ой, уморилась я сегодня. Люд, ты скоро? Сейчас. Люд, ты идешь? Нет. Я готова. Хорошенькая, я не могу. Люд, ты куда? Спешу, спешу. Куда? Люда? Куда я туда побежал? Зря стараешься. Она с нами никогда не ездит. Называется. Три товарища. Не читал. С драмы сейчас я Москва читает. Летит Москва. А вы что, не москвич? Не, теперь почти что. Кого? Людмилу. Да. Кто? Рудольф. С телевидения, как же помню, помню. Да нет, нас бабушка шутит. К нам сейчас гости из Риги приехали, она нашу квартиру общежитием стала называть. Нет, сегодня не могу, мы сегодня всей семьей на дачу едем. По какой дороге? По асфальтированной. Да ты... А я даже не знаю, по какой дороге, да. Нас шофер все время туда возит. Ты... Ну ладно, Рудик, сейчас не могу говорить, меня папа ждет. Чао. Ну и побрякушка ты. Не учи меня жить, лучше помоги материально. Да, я вижу, ты жених-то завидный. Машина, дача. Если я раньше знал, то сейчас не Антонин в гости вез. Успокойся, ты не в моем вкусе. А дача так, название одно. Просто садовый участок. Да? Слышь, Тонь, и это нам не подходит. Ну, поворачивай назад. Да что ты ее пугаешь? На ней и так лица нет со страха. Не трусь, Тоня. Это еще неизвестно, кто кому сейчас смотрина устроит. 
какие смотрины. Просто едем в гости. Ну что, встали, пошли. Знакомьтесь. Людмила, очень приятно. Это Катерина. Здравствуйте. 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 Это Тося. Здравствуйте. На походах наших боях с врагами долго будут люди. В тридцать третьем году она на красную швею поступала. Да. Один сундучок, представляете, а? мать, не надо, ну, не мешай. Ну, У нас свой мужской разговор. Батет, я все ну, понимаю. Пойду подогреть. Вот иди, подогреть. А -а -а. У меня сейчас в месяц 850 выходит. Так, да это мы тебе поможем, а что ты. Через два месяца у меня будет шестой да. разряд. Давай, давай. То есть. Разойдись! Разойдись! Сморозинка с прошлого года прижилась. Это я сейчас посадил. Вот клубничка, вот клубничка. Крыжовничек. А вот тут, слышь, тут... Это у нас все Антоновка будет. Как считаешь? А что, хорошо. А вот там надо зелень посадить. Что потом с грядки прям на стол. Правильно предлагаешь. Хорошо. Ничего хорошего. Почему? Лежу я на них. Такая тоска меня берет. Сам себе дурхамут на шею надеваем. Все же заранее известно. Сначала будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купит. Все как в госплане на 20 лет вперед расписано, глухо, как в танке. А что в этом плохого? Ну, хорошего что? Ты пойми, главное, мы в Москве живем. А Москва это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, нешторговцы, артисты, поэты. И практически все они мужчины, понимаешь? Нет. Мы женщины. А. Ну, а мы-то им всем зачем нужны? У них свои женщины есть. А мы не хуже их них. А потом где ты этих артистов встретишь? Они же на твоем хлебозаводе не работают. Ты смотришь самый корень. Главное просто, где найти. Но эта проблема разрешима. Чего-чего? Уже 9 часов. Ты же просила разбудить. Девчата, меняйте белье. Тетя Наташа уходит. Ой, летят есть уже горячая вода. Отключили, как всегда, холодно добывали. А, все спишь, Соня? Так всю жизнь прошли. Ну что ты в такую рань поднялась в воскресенье ведь? А Тоня где? Уже уехала с Николаем на дачу. О, все, засосала Мещанское болото. А ты куда собралась? Я к родственникам. Они мне открытку прислали, чтобы я зашла. Каким родственникам? Где Леша? Кто такой? Ну, профессор. Он еще маме какой-то брат троюродный, что ли? Да я тебе рассказывала, я еще у них неделю жила, когда в Москву приехала. Ну да, что-то припоминаю. Ну, а потом куда? Потом в Третьяковскую галерею. Ну, и вот учу тебя, учу, толку не грамма. Ведь в этой Третьяковке только одни командировочные, или гости столицы. Я же на картины иду смотреть, а не людей. А я вот в научный зал Ленинской библиотеки пропуск достала. Зачем? Представляешь, какой там контингент? Академики, докторы, философы. 
Ну что, будешь смотреть, как они читают? Много ты понимаешь. Там еще курилка есть. Михайловна, можно? Алло, Машенька, ты? У меня для тебя сюрприз есть. Да, приедешь, узнаешь. Ну так повезло. Достал два билета на Ванна Клиберна. Уж никак, во дворце спорта. Да, вместе с оркестром. Так что сегодня пораньше освобождайся, я тебе буду ждать у метро. Нет, ну ты... Спасибо. Все-таки несерьезно народ эти мужики. Посмотришь, вроде солидный человек. Кандидат наук каких-то. Я ему черти что плету. Такую лапшу на уши вешают. А он что, слушает? Гава кивает, поддакивает. Хочешь, завтра месяц пойдем? А я завтра переезжаю. Как то А дядя Леша на юг уезжает на целый месяц. Просили за квартирой последить. На работу теперь два часа добираться. Да неудобно было отказаться. Отказаться? Ты что, с ума сошла? Это ж такая возможность. А где они живут? На площади восстания. Это что, мы сопнем? Да. Завтра приезжаем вместе. Катерина, тут у меня крупа, тут пшено, а здесь горох. Нет, горох где-то в другом месте, я забыла. Не волнуйтесь, Катерина, я все найду. Ну, хорошо, Катерина, распоряжайся, делай все, что mm -hmm. тебе понадобится. Чапочка мы хорошенькие, чувствую, что расстаемся. Ну вот, пожалуйста, полчаса осталось, а все, нет и нет. Леша, ну что ж ты себе думаешь, я же волнуюсь. Спокойно, Рита, машина Волнуюсь. уже внизу. А все богомолов со своей дурацкой теорией. Ну? Ну что, пришлось брать слово, Выходить так. на трибуну и битых два часа до Катя. Катя, здравствуй. Как дела? Что мама? Да, все нормально. А, здравствуйте, Тихомиров. Вот, сели, сели. Сели, примета. Насчет лекарства, в принципе, договорился. Ой. Напиши маме, как только приеду из отпуска, сразу вышлю. Встали. Спасибо, дядя. Встали. Встали. Что ты ревешь? Чё? Пойдем. Жалко. Пойдем. Быстренько, девочки. Быстренько. Идем, идем, идем. Не волнуйтесь. Ну, конечно, все найдем. Не волнуйтесь. Да. Ну, конечно, да. Ой, до свидания, дядя Леша. До свидания, Рита. Вроде ничего не забыла. Цветы поливай два раза в неделю. Угу. Так, почту складывай на письменный стол. Угу. Вот. Чапу прогуливаю утром и вечером. Он любит пять утра. Пораньше как встанешь. Вы так чапу Ой. поставьте. Ой. Ладно, ладно, до свидания. А про меня ты про меня. А, а можно Людмила со мной поживет? Даем все-таки веселее. Людмила, она аккуратная. Очень аккуратная! Очень аккуратная! Ну, хорошо, живите тогда.
Ребята, поздоровайтесь с Чапочкой. Чапа, Чапа. Чапа. Ну, не будет Чапа. маленькая. Ну, ну, Пойдем. Пойдем домой. Домой, Чапочка. Предки в Сочи укатили, так что да здравствует свобода. Адрес записал? Ну ладно, Сережа, чао. Подержи. Завтра устраиваем прием. Здесь? Нет, в общаге их соберем. Контингент железный. Кандидат наук, спортсмен, э, телевизионщик, поэт. Ну и так, по мелочи, парочка инженеров. И они придут? Ну, прибегут. Только одно условие. Мы дочери профессора Тихомирова. Я старше, ты младше. Я учусь в медицинском, специализируюсь по психиатрии. Ты в своем химико-технологическом. Это зачем? Понимаешь, насколько я разбираюсь в жизни, мужчины предпочитают женщин интеллигентных профессий. Например, врач. Ручки чистые, в белом халате, в случае чего всю семью вылечит. Или учительница музыки. Звучит романтично, опять же, приличные деньги может заработать. Конечно, шикарная профессия художник-модельер. Но здесь без подготовки не справится. А как психиатр справишься? А что, я зря, что ли, целый год санитаркой в психбольнице работала? Да я им такие истории из жизни психов расскажу. Сами по фазе сдвинутся. Пойми, главный вызов – первоначальный интерес к себе. Да потом-то все равно все откроется. Не боись, все продумано. Во-первых, я могу поссориться с папочкой-профессором и переселиться к мужу. Каждый день я еще на работу, он пусть думает, что я еду в институт. Так годик протянуть можно. Потом рожаем у ребенка. Сижу дома. Какая разница, где я когда-то работала? Ну, а когда он все узнает, поздно. Ко мне привык, ребенка обожает, без меня жизни не представляет. Еще и прощения просить будет. За что? Ну, к тому времени найдется за что. Согласна? Да за что? Это же ерунда какая-то. Кать, Кать, Кать. Ну, ну для меня сделай, ну вот так вот нужно, ну Катя. А? Нет, ну ты понимаешь, не нравится мне это. Ну хорошо, тогда скажу, что ты моя домработница. Ну, здрасте, пожалуйста. Скучно ты человек, Катя. Ну можешь хоть один раз рискнуть, интересно же. Да какая профессорская дочка, ну не видит по мне, что ли. Ты не права, Катя. Человека выдают два обстоятельства. Если он неправильно ставит ударение в словах, с этим у тебя все в порядке, и задает глупые вопросы, так ты больше помалкивай. Ну, а если меня о чем-нибудь просят? Вот я ляпну. И ляпай. Но ляпай уверенно. Тогда это называется точкой зрения. Вот я, грубовато, правда? Да, это есть. А у них это называется эксцентричностью. На том и стою. Ну, договорились, Кать, да? Нет. Сколько не притворяйся, лучше, чем есть, не станешь. Не хочу врать. Моя младшая сестра. Приятно, весьма. Катя? Антон. А по отчеству? Для вас просто, Антон. Отчество я приберегаю. Для подчиненных. Пожалуйста, проходите. Пойди, поставь воду. Товарищи, знакомьтесь, новый гость. Круглов, замначальника глав. Сережа. Перов. Круглов. Кандидат технических наук. Эдуард Васильевич Озерянский, инженер-испытатель. Круглов, замначальника главка. Очень приятно. Ну, а это который пониже со значком, кандидат технических наук. Каких? Технических? Девочки, 
Ой, да что вы. Моя доля. Не надо. Выкладывайте, выкладывайте, Антон. А... Ой. О, простите, пардон. Антон, отнесите, пожалуйста, все в комнату. Гусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините за опоздание, но задержался на передаче. Все понимаю. Знакомьтесь, пожалуйста, моя младшая сестра. Очень приятно. Катя. Рудольф. Не могу с вами согласиться. Как раз поэзия сейчас на подъеме. Очень интересные ребята появляются. Женя Евтушенко, например. Кто кто? Евтушенко? Не читали. Вот видите. Очень обещающий парень. Но дальше всех, я думаю, Роберт пойдет. Рождественский. Не слышали? Есть в нем какая-то сила. Дух бунтарский. Да, бунтарей сейчас развелось. Хлебом их не корми. Дай только старшее поколение покритиковать. Почему мы молчали, все допытывается. Сейчас легко рассуждать. А посмотрел бы я на них в наши времена. Уж мы бы не молчали. <гас> Сережа, я смотрю, у вас рюмка совсем не тронута. Так нечестно. Нельзя мне. Больны? Ну, почему больны? Тренер не одобряет спортивный режим. Позвольте, вы Гурин, да? Гурин. А я сижу и мучаюсь. Ну, откуда мне ваше лицо знакомо? Слушайте, я же несколько раз передачи вел с ваших матчей. Ну, товарищи, мы будем гордиться, что сидим за одним столом с самим Гуриным. Да, ладно вам. Да что вы скромничаете. Я же, я же читал, что про вас шведы писали. Вы что, теперь в Москве? В Москве. Ну, так это здорово, товарищи. Ну, я предлагаю выпить за великого хоккеиста Гурина. Спасибо. Спасибо. Ну, ну, одну-то рюмочку за себя можно. Нет, спасибо вам, так сказать, за хорошие слова. Не люблю я, да и нельзя нам. Сухой закон. А вы давно на телевидении работаете? Два года. Наверное, ужасно интересно? Очень. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Ну, это вы что-то разгорячились. Театр, тут я согласен, действительно скоро отомрет. Но книги, кино... А вот вы вспомните мои слова через 20 лет. Ну, через 20 лет вообще все по-другому будет. Не так-то уж это и много 20 лет. Ну, через 20 лет я уж старушкой буду. Это вы теперь так думаете? Поверьте мне, в 40 лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь. 40? Да вы что? Если верно, что Бог нас всех создал, то Он должен быть щедро, чтобы дать нам хоть на два гроша надежды. Нельзя жить без надежды. А что вы заканчивали? Оканчивать пока еще было нечего. Никто еще не готовит специалистов по телевидению. Но со временем у нас будет все. Скажите, пожалуйста, а вот почему вы выбрали так сильно? Ой, Сережа, такой вы неповоротливый. Ну как там в Швеции? Да мы это за границу только из окна автобуса видим все время. Игры, тренировки. Очень жаль. Простите, он еще у самых истоков, но ему принадлежит будущее. Кстати, вы были на телеце? Конечно, не была. Нет? Хотите увидеть? Очень. А как? Я закажу вам троп. Пусть на слапотной России называет Вашингтон. Мы сегодня запустили лапоть свыше пяти тонн. Что?
Чтоб снести старинный дом, динамита грянул гром. Не взорвался старый дом, рухнул новый за углом. В ресторане как-то дед скушал комплексный обед. И теперь не плачет дед ни за газ и ни за свет. За улыбку, наконец, стал бороться Спасибо. продавец. Я пальто купил, надел. Стал смеяться весь один. Смотри, Катерина! Где? Вон она, смотри, Ой, точно! Точно она! Ой, смотри, еще раз! Точно! Ой, какая симпатичная! Ой, мало! Но вы почему-то с ней совсем не похожи. А я что, не симпатичная? Да нет, я в другом смысле. В смысле, вы разные. Подарила в лотерею куму свой билет кума. Кум теперь москвич имеет, а кума сошла с ума. Никогда не делайте больше этого, Сережа. Горожанин в лес приехал, стал со Почему? Хорошо, знаменитость вы привыкли, что вам девушки сами на шею вешаются. А я не такая. Ну при чем тут знаменитость? Знаменитость, знаменитость. Тренер мне тоже все знаменитость. Знаменитость. А я, если хочешь знать, за всю жизнь только с одной девчонкой дружил. <связь> вот видишь. Люсь. Это еще в школе было. Люсь. Люсь. Не Люсь. надо, Сережа. Но вам же все равно кого обнимать. Для меня же это очень серьезно. Для меня тоже. Не так громко, не допрягайтесь, пожалуйста. Ладно. О, это Рудик, когда ему был годик. Вот это мой муж. Простите. Тесновато у нас, конечно. Почему, по-моему, прекрасная квартира. Но этого из вежливости. Вот у вас Рудик рассказывал, квартира действительно прекрасная. Да, ничего. Видите, я прошу, не напрягайтесь, пожалуйста. А, вот это вы на отдыхе все. А вы где этим летом? В Крыму отдыхали? Говорят, в этом году было холодно там, да? А вообще, да. Ага. Ну, не то чтобы... Ну, не так, как обычно. Да. Ага. Мама, ты уж совсем заговорила, Катя. Ну, прошу, да, к столу. это верно. Хорошо. Витя, садись. Витя, только туда. О, так, правильно. Да. Я вам положу салатика, можно? Так, положи Пожалуйста. Кате салатику. Очень так. вкусно. Вот тут язычок вареный. Витя, Мама, тебе шампанское? Так. Ничего, сюда. Да, сюда. Так. Пожалуйста, держи это про меня. Так, Шампанского. Витя, куда ты тянешь? Там Витя тебе квасок приготовлен. Квас. Наливай себе квас. Так. Ну что, как говорится, за знакомство. Я уверена, что он перейдет в крепкую дружбу. Витя, не надо так торопиться. И потом для рыбы есть специальный нож. Я забыл, какой. А столоп. Все утро тебя учила. Что подумает про тебя наши гости? Позвольте вам, осетринки положу. Нет! Мне рыбы нельзя. У меня от нее аллергия. Да, судороги начинаются. 
Что вы говорите? И вообще, вы знаете, я к вам когда шла, я пообедала, так что вообще ничего есть не хочу. Че так поздно? Давай, подключайся. Хозяева телеграмм прислали, послезавтра приезжают. Что значит интеллигентные люди? Заранее предупреждают. Боятся врасплох застать. Че ж теперь будет-то? Боюсь, все продумано. Слушаю. Сережа, ну вот хорошо, что ты позвонил. Нет, нет, вечером с вами слова и не об этом. Понимаешь, у нас послезавтра телефон снимают. Да, совсем. Ну, говорят, в связи с государственной необходимостью. Ну, ничего, теперь я сама тебе буду звонить. Ага. Ну, до вечера. Чао. Все. Надоело это вранье бесконечное. Завтра Рудик придет, я ему все расскажу. Э, какая, как ты даже не вздумай. Но вдруг он Сережа все. Пусть рассказывает. Не могу я так больше. Ну, ну Катенька, ну потерпи еще немножечко. Ну? Ой, это шампанское такое пьяное, оказывается. Аристократы пили. За тебя? И за тебя. Потанцуем. Давай. Этот свет мало зарежет. Не надо, Рудик. Ну, пожалуйста. Не надо, Рудик. Никак уезжаешь, Катя? Угу. А кто же чапать гулять будет? Хозяйка. А мы еще вернемся.
представляет. А, совсем они там с ума посходили. И правильно в газеты пишут, и правы. Ну, разве в ресторане вкусно на корме? Мать, вы что так вкусно говорите? Иван Петрович, будьте добры, как представитель власти. Обязательно. Вот мебель осилим и телевизор. Да, мебель! Какой сейчас телевизор? Я, я, вот, ну, я тебе не знаю. Тоня, Тоня, слушай, я тебе завет. Мы с телевизора начнем. Да. Главное, на телевизор купить. Да почему? Да потому что, потому что наш век это сплошной телевизор. Скоро вообще ничего не будет, понимаешь? Э, телевизор э, заменит все. Будет ну, попадать. Не делай ничего. А ты телевизор. Иван Никитич, ну замечательный. Я вообще сегодня весь вечер только соленое ем. Это у меня все, Миша. Сам солит меня не подпускает. И давно это тебя так на солененькое потянуло? Не очень. Слушай, Катя, давай не финти. Что, было что-нибудь? Ты про что? Сама знаешь про что. Да. Давно еще на той квартире. Так это что три месяца. А он знает? Нет. Ну ты чего не скажешь-то? А про остальное как скажу? Совсем завралась, запуталась. Ну ничего, ничего. Вот пусть сначала женится, потом все ему сама расскажешь. Правильно. Если любит, проси. Нет, девочки, не хочу я начинать симбиоз обмана. Надо что-то делать. Кать! Там Михаил себя спрашивал. Быстрее! Два раза уже посылал. Вот она. Это очень перспективная девушка. У нее сейчас да. уже инженерная Катя. хватка. Так, косынку надо заменить. А ну-ка да. пройдитесь. Пошли, пошли. Это режиссер. На всю страну тебя прославил. Да некогда мне, так, у меня четвертая пошли, линия пошли, катаивает. Пошли, пошли, справа. Так, все очень хорошо. Все хорошо. Только брючки надо справить. Так, вам придется сказать несколько слов. Я не знаю, что говорить. Это не страшно. Вот вам примерные ответы, а вопросы вам будет задавать наша Людочка. Познакомьтесь, пожалуйста. Пойдемте, а вы готовьтесь. Учи слова.
находится в цехах этого знаменитого завода. Это Катя Тихомирова, единственная девушка на заводе, которая работает с лесарем-наладчиком. Вы сами могли убедиться, какие сложные станки на заводе. Так вот, Катя может определить и устранить любую неполадку. Да, Катя? Да, вообще я могу. Катя, вы ведь работали штамповщицей. Работала. Значит, вам не нравится чисто механическая работа. Вы хотите работать творчески. Значит, вы сознательно перешли в наладчики. Да нет, никакой особенной сознательности не было. Просто меня попросил Михалыч. Ой, извините. Товарищ Леднев. Да. Товарищ Леднев, он наш начальник цеха. Он очень хороший человек. Да. Он меня попросил, я и пошла. А вообще здесь есть какая-то недоработка. Наладчики не хотят идти, потому что платят мало. Катя, что ты такое говоришь? А чего? Надо нормы Чуть пересматривать. Да. А я не про себя Правильно, говорю. Катя. За квалифицированную работу надо платить соответственно. Катя, а какая у вас мечта? Вы, наверное, собираетесь учиться и дальше, чтобы вернуться на свой завод инженером? Вообще, я собираюсь учиться дальше. Я в этом году поступала, но провалила экзамены. Я буду поступать в следующем году. Ну, сюда я вряд ли вернусь. Только если я не поступлю. Потому что я, я собираюсь поступать в химико-технологический. Удачи вам, Катя. Спасибо. Все, возьмите, все. А интересно у нас с тобой встреча получилась. Правда интересная. А ты, оказывается, героиня труда. А тебя в этом что-нибудь не устраивает? Да нет, я даже польщен. Ну, пока. Ну что ты все лежишь, да лежишь. Пошла погуляла. Погода какая хорошая. Знаешь, я сегодня Сереже всю правду сказала. А он что? А он обрадовался. Я, говорит, очень боялся, что тебя твой папочка-профессор за меня замуж не пустит. Малыши, заявление сегодня подали. Поздравляю. Кать, ты прости меня, а? Да я дура тебя с толку сбила. Теперь все в порядке, а ты... Перестань. Я сама во всем виновата, сама и отвечать буду. Но нет уж. Отвечать будут те, кому положено. Хорошее дело. Но я чем могу помочь? Ты знаешь, я уже была в больнице. Врачи говорят, что поздно. Они отказываются. Поэтому, может быть, у твоей мамы есть какие-нибудь знакомые? Ну, ты понимаешь? Не хватает которые... еще мамы сюда впутывать. Вот так видит, да? Коля, ты не мудри, а играй как положено. Вот так будет нормально. Вот так вот. Что же мне делать? Вот так вот. Надо было раньше думать. Тебе тоже надо было раньше думать. Ну, знаешь что? Ты хоть из меня отрицательного героя не делай. Я и так себя как-то в пьесе какой-то чувствую. Она ждет ребенка, а он не хочет. Он подлец, а она святая. Только у нас с тобой немножко другая ситуация. Это ты меня обманула. Молодец. Так, хорошо. Иди, иди, иди. 
Разбитую чашку, как говорится, не склеишь. Так что давай расстанемся по-хорошему. Хорошо. Наверное, я прав, а я все это заслужила. У меня только одна просьба. Давайте найти врача. Ну, слушай, ну вот ты опять. Ну где я тебе его найду? Ну где, скажи, ну. Это же ваши женские дела. Что я могу сделать? Ну, не знаю, ну, сходи на завод, поликлинику. Они же обязаны следить за здоровьем трудящихся. У нас, кстати, самое лучшее медицинское обслуживание в мире. Я на передачу опаздываю. Ну не плачь, слышь, все обойдется. Я тебе позвоню, хорошо? Ну, я пошел. Ну пока. Значит, здесь живет дочь профессора Тихомирова? Ой, здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Позвольте сесть. Пожалуйста. У меня с Рудиком был очень серьезный, откровенный разговор. Он вас не любит. Это было увлечение. Кто в молодости не увлекался? Да, его очень разочаровали ваши аферы с этими профессорскими квартирами. Так что попрошу вас нам больше не звонить с вашими дурацкими угрозами. Я не звонила. Значит, по вашей просьбе звонят ваши подруги. Я никого не просила. Да, это звонила я. И не исключено, что я буду не только звонить, но и писать в организации, где работаете вы и ваш сын. Зло должно быть и будет наказано. А вы, по-видимому, Людмила, специалист по психиатрии, который временно работает на хлебозаводе. Да, ну и что? Вот и работайте, и поживите в общежитии. Я лично свое пожила в коммунальной квартире. Сейчас не те времена. Времена всегда одинаковые. Прежде чем что-то получить, нужно заслужить. Заработать! Нас и так четверо в двух комнатах. Нам не хватает только вас с вашим ребенком. Тут у вас не пройдет, вы не получите ни метра. Мне ничего не надо. Я вам обещаю, что никогда ни о чем вас просить не буду. Но единственное, чем я могу вам помочь, это вот. Спасибо. Я хорошо зарабатываю. Как угодно. Нет, ну почему ты должна воспитывать ребенка одна? Ребенка не будет. 
Ну что растерялся, папаша? Принимай дочку. Ну что стоишь, ты иди, иди. Ну, иди, папаша, иди. Цветы. Поздравляю. Ну, спасибо. Катя, поздравляю тебя. Хорошо, если девочка на даче рядом. Это само собой. Стройная. До свидания. Надо было, чтобы кто-нибудь другой ее встречал. Почему? Через три месяца Антонини здесь рожать. Что подумать, что у меня горел. О, нашел о чем горевать. Радоваться надо. Девка у нас родилась. Гуляем! Ой, какая хорошенькая ты, маленькая. Катя, же спокой, я слышу. Маленькая, ты только так летишь. Красивая какая, не уходи. Все, что ты шаталась. Катя, на тебя похоже безумно. Ты посмотри, глаза и нос точно. Как назовешь ты? Александра, честь моего отца. Правильно? Все за стол уже, все готово. Мы так никуда не сядем. Ну, сядьте за стол. Катя, Катя, угадывай ребенка. Сегодня ты обязан выпить спортивный режим. Да нельзя мне, ребят. Да не люблю я. За ребенка выпить святое дело. Вот, молодец. Ой, черти, надоело мне с вами бороться. Так. Ну, тост, тост, ну. А. давай. За Александру. Как ее бабачки-то? Александровну. За новую москвичку. За Александру. Александровну Тихомирову. Ура! 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 Thank <laughs> you. 